హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు యూరోపియన్ల రాక వర్తక కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి బిట్స్ని చూద్దాం సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఇది థర్డ్ యూనిట్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇంతవరకు ఈ టూ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో అన్ని క్లాసెస్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీ మెటీరియల్స్ కూడా ప్రతి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో పెట్టడం జరిగింది సో అలాగే కేవలము ఈ యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర అనే కాదు ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని మెటీరియల్స్ కూడా మన యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి కావాల్సిన వాళ్ళు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రీగా అండ్ ఇక అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత రైట్ సైడ్ బాటమ్ లెవెల్లో గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి అలో అని కనుక మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి ఫ్రీ మెటీరియల్స్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను కదా సో వాటిని అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది సో తద్వారా మీరు ఈజీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో యూజ్ చేసుకోండి ముందుగా ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం తెలుగులో తొలుత అచ్చైనటువంటి గ్రంథం ఏది అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్లలో ముందుగా అచ్చ అయినటువంటి అంటే ప్రింటింగ్ అయినటువంటి గ్రంథం ఏది అంటే ఆప్షన్ వన్ బైబిల్ నెక్స్ట్ తూర్పిండియా వర్తక సంఘంలో సైన్య సహకార ఒప్పందానికి అంగీకరిస్తూ మొట్టమొదటిగా సంతకం చేసినటువంటి స్వదేశీ సంస్థానం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ పద్మనాభ యుద్ధం జరిగిన సంవత్సరము ఏది ఆన్సర్ పదిహేడు నెక్స్ట్ మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలో రైతువారి విధానాన్ని మొదట ఎక్కడ ప్రవేశపెట్టారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ బారా మహల్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వారిలో ఎవరు వేమన పద్యాలను సేకరించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సిపి బ్రౌన్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ తూర్పిండియా వర్తక సంఘం మచిలీ పట్టణంలో ఒక ఫ్యాక్టరీని స్థాపించింది అయితే ఆ కంపెనీకి అలా చేయటానికి అనుమతిచ్చింది ఎవరు ఇంగ్లీష్ తూర్పిండియా వర్తక సంఘం మచిలీపట్నంలో ఒక ఫ్యాక్టరీని స్థాపించింది అయితే ఆ కంపెనీకి ఎలా చేయడానికి అనుమతిచ్చింది మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా నెక్స్ట్ ఆంగ్లేయులు సెయింట్ జార్జ్ కోటను ఎక్కడ నిర్మించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మద్రాస్ పట్నం నెక్స్ట్ మొథుర్బా అనేది దేనిని సూచిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ మగ్గాలపై పన్నుని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయలసీమలోని పాలెగాండ్రను అనొచ్చినది ఎవరు అన ఆన్సర్ థామస్ మన్రో నెక్స్ట్ ఆంధ్రాలో విద్యాభివృద్ధికి గణనీయమైనటువంటి సేవ చేసినది ఎవరు ఆన్సర్ క్రిస్టియన్ మిషనరీలు నెక్స్ట్ క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల నలభై మూడులో మచ్లీ పట్టణంలో పాఠశాలలను నెలకొల్పినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ రెవరెన్ నోబెల్ నెక్స్ట్ బొమ్మిలి యుద్ధం జరిగిన సంవత్సరము ఏది ఆన్సర్ పదిహేడు వందల యాభై ఏడు నెక్స్ట్ రెవెన్యూ బోర్డు స్థానంలో కలెక్టర్ల పరిపాలన విధానం అమల్లోకి వచ్చిన సంవత్సరము ఏది ఆన్సర్ పదిహేడు వందల తొంభై నాలుగు నెక్స్ట్ ధవలేశ్వరం ఆనకట్ట నిర్మింపబడిన సంవత్సరము ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రదేశంలోని ఏ ప్రదేశంలో డచ్ తూర్పు ఇండియా వార్తక సంఘము తన మొదటి ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మచిలీపట్నం నెక్స్ట్ ఆంధ్రాలో చాలా ప్రాంతాలలో ఆంగ్ల స్వదేశీ భాషలలో పాఠశాలలను ప్రారంభించిన రాజమండ్రి సబ్ కలెక్టర్ పేరేంటి ఆన్సర్ జియన్ టైలర్ నెక్స్ట్ ఆంధ్రాలో యూరోపియన్ల రాక క్రమము ఏది ఆన్సర్ ఫస్ట్ డచ్ తర్వాత బ్రిటిష్ తర్వాత ఫ్రెంచ్ తర్వాత పోర్చుగీస్ సో ఇది యూరోపియన్ల రాక క్రమము నెక్స్ట్ మచిలీపట్నం వద్ద మొదటగా స్థావరం ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు ఆన్సర్ డచ్ పదహారు వందల ఐదవ సంవత్సరంలో నెక్స్ట్ గ్లోబ్ నౌక ద్వారా మచిలీపట్నం చేరిన బ్రిటిష్ క్యాప్టెన్ ఎవరు హిప్పన్ నెక్స్ట్ డచ్ బ్రిటిష్ వారికి మచిలీపట్నం వద్ద స్థావరం ఏర్పాటుకు అనుమతిచ్చినటువంటి గోల్కొండ నవాబు మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ పోర్చుగీస్ వారికి మచిలీపట్నం వద్ద స్థావరాలను ఏర్పాటుకు అనుమతిచ్చిన గోల్కొండ నవాబు అబ్దుల్లా కుతుబ్ షా నెక్స్ట్ మచిలీపట్నం వద్ద డచ్ బ్రిటిష్ ఫ్రెంచ్ పోర్చుగీస్ వారు స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరాలు వరుసగా పదహారు వందల ఐదు పదహారు వందల పదకొండు పదహారు వందల అరవై తొమ్మిది పదహారు వందల డెబ్బై నెక్స్ట్ పదహారు వందల తొంభై వరకు డచ్ వారికి ప్రధాన స్థావరమైనటువంటి ఫుల్ కార్డ్ స్థావరాన్ని నిర్మించిన సంవత్సరము పదహారు వందల పది 
నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ అధికారి అయినటువంటి ఫ్రాన్సిస్ డేతో మద్రాసు వద్ద స్థావర ఏర్పాటుకు మధ్యవర్తిత్వం వహించినటువంటి దామెర్ల సోదరులు వెంకటాద్రి అయ్యప్ప నెక్స్ట్ ఫ్రాన్సిస్ డేకు మద్రాసు వద్ద స్థావర ఏర్పాటుకు అనుమతి ఇచ్చిన చంద్రగిరి పాలకుడు మూడవ వెంకటపతి రాయులు విజయనగర పాలకులలో ఏ వంశానికి చెందినవాడు ఇతను ఆన్సర్ ఆరవీటి వంశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ మద్రాసు వద్ద సెయింట్ జార్జ్ కోట నిర్మాణము ఎప్పుడు జరిగింది ఆన్సర్ పదహారు వందల ముప్పై తొమ్మిది నలభైలో జరిగింది నెక్స్ట్ పదహారు వందల ఎనభై నాలుగులో ప్రెసిడెన్సీ అయిన మద్రాస్ మున్సిపాలిటీగా మారినటువంటి సంవత్సరం ఏది ఆన్సర్ పదహారు వందల ఎనభై ఏడు నుండి పదహారు వందల ఎనభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ మచిలీపట్నం వద్ద స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఫ్రెంచ్ అధికారి మఖారా నెక్స్ట్ ఆర్కాట్ పాలకుడు షేర్ ఖాన్ లోడి బాలికొండాపురంను ఏ ఫ్రెంచ్ అధికారులకు ఇచ్చాడు ఆన్సర్ ఫ్రాంకోయిస్ మార్టిన్ అలాగే బెల్లాంజర్ డి లెస్పినే నెక్స్ట్ బాలికొండాపురంను పాండిచ్చేరిగా అభివృద్ధి చేసిన భారత ఫ్రెంచ్ మొదటి గవర్నర్ ఫ్రాంకోయిస్ మార్టిన్ నెక్స్ట్ పదిహేడు వందల ఇరవై ఐదులో లెనోయిర్ యానం వద్ద ఫ్రెంచ్ స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు హైదరాబాద్ పాలకుడు ఎవరు ఆన్సర్ నిజాం హుల్ మొల్క్ నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ ఫ్రెంచ్ మధ్య జరిగినటువంటి మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధము పదిహేడు వందల నలభై ఆరు నుంచి నలభై ఎనిమిది ఏ కారణం చేత ప్రారంభమైంది ఆన్సర్ యూరోప్లో ఆస్ట్రియా వారసత్వ యుద్ధం కారణంగా నెక్స్ట్ మొదటి కర్ణాటక యుద్ధంలో ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ డూ ప్లేకి సహాయం అందించిన మారిషస్ ఫ్రెంచ్ అధికారి ఎవరు ఆన్సర్ బోర్డినాయిస్ లేదా బోర్డే అనేటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ మద్రాసు ఆక్రమణకు సంబంధించి కర్ణాటక నవాబు అన్వరుద్దీన్తో డూప్లే కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం విఫలం అవడంతో జరిగిన యుద్ధమేది ఆన్సర్ అడయార్ లేదా ఎస్టి తోమ్ యుద్ధము నెక్స్ట్ మొదటి ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధంలో గెలుపొందిన వారు ఫ్రెంచ్ అయితే ఈ యుద్ధము ఏ సంధి ద్వారా ముగిసింది ఆన్సర్ యాక్సిలా చాఫెల్ ద్వారా ముగిసింది నెక్స్ట్ స్థానిక కారణాలతో మొదలైన రెండు ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధము పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిది యాభై నాలుగులో జరిగింది అంటే పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై నాలుగు వరకు జరిగింది నెక్స్ట్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ మరణము పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదితో నవాబు అయినటువంటి నాజిర్ జంగును వ్యతిరేకించింది ఎవరు ఆన్సర్ ముజఫర్ జంగ్ నెక్స్ట్ హైదరాబాద్లో నాజర్ జంగుకు వ్యతిరేకించిన ముజఫర్ జంగ్ను కర్ణాటకలోని అన్వరుద్దీన్ వ్యతిరేకించిన చందా సాహెబ్ను బలపరిచిన ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ ఎవరు ఆన్సర్ డూప్లే నెక్స్ట్ చందా సాహెబ్ ముజఫర్ జంగ్ డూప్లే కూటమి అన్వరుద్దీన్ను పదిహేడు వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఏ యుద్ధంలో ఓడించారు ఆన్సర్ అంబూర్ యుద్ధము నెక్స్ట్ నాజర్ జంగ్ను హత్య చేసింది ఎవరు ఆన్సర్ హిమ్మత్ ఖాన్ నెక్స్ట్ ముజఫర్ జంగ్ హైదరాబాద్ నవాబు అయిన తర్వాత ఆ డూప్లేకు ఇచ్చిన బిరుదు జాఫర్ జంగ్ నెక్స్ట్ ముజఫర్ జంగ్ను హిమ్మత్ ఖాన్ కడప జిల్లాలో ఎక్కడ హత్య చేశాడు ఆన్సర్ రాయచోటి వద్ద గల లక్కిరెడ్డి పల్లె వద్ద హత్య చేశాడు నెక్స్ట్ అన్వరుద్దీన్ కుమారుడు మహమ్మద్ అలీనని బలపరిచిన బ్రిటిష్ అధికారి ఎవరు ఆన్సర్ రాయబర్ట్ క్లైవ్ నెక్స్ట్ కేవలము ఐదు వందల మంది సైనికులతో కర్ణాటక రాజధాని ఆర్కాట్ను ఆక్రమించి రాబర్ట్ క్లాయ్ పొందిన బిరుదు ఏది ఆన్సర్ ఆర్కాట్ వీరుడు నెక్స్ట్ డూప్లే స్థానంలో వచ్చిన ఫ్రెంచ్ గవర్నర్ హో గదా హో ఏ సంధి కుదుర్చుకోవడం ద్వారా పదిహేడు వందల యాభై నాలుగు రెండో ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధం ముగిసింది ఆన్సర్ పాండిచ్చేరి ఒప్పందం నెక్స్ట్ ముసఫర్ జంగ్ మరణంతో ఫ్రెంచ్ అధికారి బుస్సి ఎవరిని హైదరాబాద్ నవాబ్ చేశాడు ఆన్సర్ సలాబత్ జంగ్ ముజఫర్ జంగ్ మరణంతో అధికారి బుస్సి సలాబత్ జంగ్ను నవాబును చేశాడు హైదరాబాద్కి నెక్స్ట్ రెండవ ఆంగ్ల కర్ణాటక యుద్ధంలో ఆంగ్ల గవర్నర్ ఫ్లాంకూర్ నెక్స్ట్ యూరోప్లో సప్తవర్ష యుద్ధం వల్ల భారత్లోని ఫ్రెంచ్ బ్రిటిష్ వారి మధ్య ప్రారంభమైనటువంటి యుద్ధము ఏది ఆన్సర్ మూడో ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధము పదిహేడు వందల యాభై ఆరు నుంచి అరవై మూడు వరకు జరిగింది నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్టు నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ తుమ్మపాలెం యుద్ధంలో శ్రీకాకుళము ఫౌజార్ జాఫర్ అలీని ఓడించుటకు ఫ్రెంచ్ అధికారి బుస్సీకి సహకరించింది ఎవరు 
ఆన్సర్ విజయనగర జమీందారు విజయరామరాజు నెక్స్ట్ పదిహేడు వందల యాభై ఆరు తుమ్మపాలెం యుద్ధం ఎక్కడ జరిగింది ఆన్సర్ విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి వద్ద గల తుమ్మపాలెం వద్ద జరిగింది నెక్స్ట్ ఫ్రెంచ్ అధికారి బుస్సీకి సలాబత్ జంగ్ మధ్య జరిగినటువంటి ఒప్పందము చార్ మహల్ ఒప్పందం నెక్స్ట్ ప్రఖ్యాత బొబ్బిలి యుద్ధం ఎప్పుడు జరిగింది ఆన్సర్ పదిహేడు వందల యాభై ఏడు జనవరి ఇరవై నాలుగు మధ్య జరిగింది నెక్స్ట్ విజయరామరాజు బొబ్బిలి జమీందారు రంగారావును హతమార్చుటకు ఎవరి సహాయము తీసుకున్నాడు ఆన్సర్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రెంచ్ అధికారి బుస్సీ పెద్దాపురం జమీందారు జగపతి బాబు నెక్స్ట్ విజయరామరాజును హతమార్చినందుకు తాండ్రా పాపరాయుడు పొందిన బిరుదు ఏది ఆన్సర్ బొబ్బిలి పులి నెక్స్ట్ ఆంధ్రాలో బ్రిటిష్ వారి పునాదికి మరియు ఫ్రెంచ్ వారి ఆధిపత్య పతనానికి కారణమైన యుద్ధము ఏది ఆన్సర్ చందుర్తి యుద్ధము నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ అధికారి కల్నల్ ఫోర్డ్ విజయనగర జమీందారు ఆనంద గజపతి కలిసి ఫ్రెంచ్ అధికారి కల్నల్ కార్న్ ఫ్లాన్ నేతృత్వంలోని సైన్యాన్ని రాజమండ్రి వద్ద గల చందుర్తి వద్ద ఎప్పుడు ఓడించాడు ఆన్సర్ పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఏడు పదిహేడు వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఏడవ తేదీన ఓడించారు నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ అడ్మిరల్ పోకాక్ బంగాళాఖాతంలో ఎవరిని ఓడించాడు ఆన్సర్ ఫ్రెంచ్ అధికారి అడ్మిరల్ డిలో చీని నెక్స్ట్ పెద్దాపురం జమీందారు జగపతి రాజుని ఆనంద గజపతి పదిహేడు వందల యాభై తొమ్మిదిలో ఏ యుద్ధంలో ఓడించాడు ఆన్సర్ కొండూరు యుద్ధంలో ఓడించాడు నెక్స్ట్ గుంటూరు మినహా ఉత్తర సర్కారులను ఆంగ్లేయులకు అప్పగించింది ఎవరు ఆన్సర్ నిజాం అలీ నెక్స్ట్ పదిహేడు వందల అరవై ఆరు ఉత్తర సర్కారులను ఆంగ్లేయులకు అప్పగించటలో మధ్యవర్తిత్వం వహించినటువంటి ప్రసిద్ధ దుబాసీ ఎవరు ఆన్సర్ కాంగ్రేడుల జోగిపంతులు నెక్స్ట్ కాంగ్రేడుల జోగిపంతులకు నిజాం అలీ ఇచ్చిన బిరుదు ఏది ఆన్సర్ మజందార్ లేదా నూర్ షరస్తార్ నెక్స్ట్ నిజాం అలీ బ్రిటిష్ వారికి ఉత్తర ఉత్తర సర్కారులు అప్పగించటకు కారణము ఏంటి ఆన్సర్ ఆర్థిక ఇబ్బందులు నెక్స్ట్ గుంటూరు బాసాల బాసాలత్ జంగ్ ఆధీనంలో ఉండేది అయితే అది ఆంగ్లేయుల వశం ఎప్పుడైంది ఆన్సర్ పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో నెక్స్ట్ ప్రఖ్యాత పద్మనాభ యుద్ధం యుద్ధము ఎప్పుడు జరిగింది ఆన్సర్ పదిహేడు వందల తొంభై నాలుగు జూలై పదవ తేదీన జరిగింది నెక్స్ట్ నారాయణ బాబుకు ఆశ్రయం కల్పించింది ఎవరు ఆన్సర్ విశాఖ ఏజెన్సీలోని మక్కువ గ్రామ గిరిజనులు నెక్స్ట్ పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో లార్డ్ వెలస్లీ ప్రవేశపెట్టినటువంటి సబ్సిడరీ అలియన్స్ సిస్టంలో మొదటిగా చేరినది ఎవరు ఆన్సర్ హైదరాబాద్ నవాబ్ నిజాం అలీ నెక్స్ట్ నిజాం అలీ బ్రిటిష్ వారికి అప్పగించిన నాటి దత్తత మండలంలోని లేని జిల్లా ఏది ఆన్సర్ చిత్తూరు నెక్స్ట్ బ్రిటిష్ వారికి ఏ ఆంగ్లో మైసూరు యుద్ధంలో హైదరాబాద్ సంస్థానం సహాయం అందించి దత్తత మండలాన్ని బహుమానంగా పొందింది ఆన్సర్ మూడవ ఆంగ్లో మైసూర్ యుద్ధంలో నెక్స్ట్ దత్తత మండలానికి రాయలసీమ అని పేరు పెట్టినది ఎవరు ఆన్సర్ గాడి చర్ల హరి సర్వోత్తమరావు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల రెండులో ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో విలీనం చేసిన గవర్నర్ జనరల్ ఎవరు ఆన్సర్ లార్డ్ వెల్లస్లీ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇప్పటికే క్లాస్ చాలా లాంగ్ అయింది దీని కంటిన్యూషన్ పార్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో అందిస్తాను సో ఇది పార్ట్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి యూరోపియన్ల రాక వర్తక కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇప్పుడు అందించడం జరిగింది ఈ క్లాస్ పీడిఎఫ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ యొక్క ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేస్తేనే నెక్స్ట్ క్లాస్ చేయడానికి మీ యొక్క కామెంట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్ డే బాయ్